дяди тети всем здрасте сегодня у нас в ремонте скутер дио они прикатились причиной того что он не заводит после зимы простоял и что-то до этого работал все без проблем было сейчас не заводится сейчас попробуем что-то сделать нужно проверить состояние топливных трубок но вот уже карбюратора когда заводили много бензина Походу он сейчас залит в данный момент поэтому сейчас буду разбирать так пока безрезультатно ну как безрезультатно то что этот болт был отпущен вообще телепался то есть воздух пропускала лишний под резинкой потом вот эти вот на главную дозирующую на джеклер идет также на воздух холостого хода все это было забито потому что прорвало сам воздуха Там воздуха он порвали в этом месте соответственно отсюда тянуло весь мусор видно здесь вот камни и все такое то есть сейчас разбирать буду мыть карбюратор ну и самое то что почему слабая искра вот я пропытался там не получилось не получилось завести в первую очередь из-за того что плохая была искра а плохая искра виновник вот сам этот мушток то есть он ни, никаких показаний не, не дает то есть если поставить сюда и сюда то поставить даже на 200 мегаом на 200 мегаом и проверить то никакого вот как не, не дотрагивайся до контакта никаких никакого эффекта нет то сейчас нужно попробовать промыть сначала карбюратор вымыть все потому что если воздух не поступал соответственно что бензину загораться когда нет кислорода и нужно будет искать муштук и также вот этот переходничок Но это все не сегодня, наверное, будет. Завтра нужно будет поехать на рынок. Ну вот главный жиклер. Он весь в песке. Внутри было забыто, забито песком. Также вот этот жиклер на обогащение смеси идет тоже был забит. Ну вот одно, что под иглой не было под плавком и не было ну и здесь было в самом поддоне карбюратора полно, полно песка мусора из-за вот этой прорватой резинки которая идет от воздуха то есть проще было тянуть через прорватые чем тянуть по наименьшему сопротивлению воздух и шел загадываю все Сейчас все почищаю. Вот трубка, которая идет. Вот здесь она стоит. <coughs> которая идет в, в крышку или в поддон карбюратора. Это она берет отсюда смесь, бензин дополнительный для холодного пуска то она в этом посадочном месте она болталась чтобы она не болталась и не меняла свое положение то выше не поднималась потому что если на электроклапан она зацепляется вот этот электроклапан она зацепляется и если ее поднимет то холодного пуска не будет то есть тяжело будет заводить на холодную вот таким вот макаром я ее продавил плоскогубцами. 
вот эту вот часть видно и обычными плоскогубцами вот этим вот частью и теперь она посадить ее на место чтобы она не болталась и вот чуть-чуть конусная отвертка чуть-чуть поддавить и она садится на место и уже не болтается то есть люфта нет она туда-сюда вверх-вниз не поднимается уже а то приподнималась вверх-вниз играла туда-сюда и сейчас все собрать уже можно не переживать что на холодную будет заводиться плохо то есть она будет хорошо заводиться когда эта трубка не болтается то есть лишний бензин он не будет уже никак не попадать то есть клапан, в принципе же работы клапана вот этого электрического, он на, на холодную запускается и потом начинает игла опускаться. Ну, то есть вот она выдвигается длиннее, закрывает эту часть этой трубки отсюда и все. И у нас закрыт, закрыто топливо и работает уже через вот эти вот жиклеры. Этот клапан работает только на холодный, при холодном пуске. Также немаловажную роль играет сам лепестковый клапан. То есть я его открутил. И вот здесь, под этими лепесточками, много песка. И вот здесь лучше будет видно вот песок. То есть если он есть, это песок клапан полностью не пролегает вот это все сейчас промыть чтобы сами лепесточки прилегали потому что и на лепесточках вот видно песчинки то есть все это вот тянуло через эту трубку сейчас промыть чтобы оно все плотно прилегало вот сейчас видно что все лепесточки прилегают полностью вот эти темные края, это оно пролегло полностью. Это после того, как промыл только такое пролегание. Так, уже заняли в город, взяли новую катушку, решили поменять уже, потому что это провод короткий и уже под сомнением она то поменяли катушку и поставил уже сам лепестковый клапан карбюратор промытый уже все стоит на месте поставил вот этот винт открутил качество смеси пока на полтора вот этот он, это холостой ход вот этот качество смеси открутил на полтора ну и сейчас попробуем Попробуем завести. Так, ключ включил. Вот, работает без проблем. Сейчас он будет на высоких работать. Оборотах, потому что еще не, не перекрыла. Электроклапан не перекрыл пока топливо. Когда обороты упадут, то топливо уже перекрыто. Ну, без кожуха маслать не будем его. То есть причина была в катушке. Причина была в катушке. Плюс провод уже там не гожий. Но сам муштук был виноват. Ну и с проводом там то есть, то нет сопротивления то решил поменять хозяин не против я надеюсь он увидит это видео потом скажет так как аккумулятор не ставил пока у нас сегодня ветер так и что ну все я буду его собирать ужас как собирать нет смысла показывать а вернее не собирать мне нужно его будет разобрать но это уже завтра Сегодня я не буду, потому что ножка отломалась. То есть ножку надо будет 
приварить. Это уже будет завтра. Ну а так, все. Ремонт окончен. И этот цилиндр с поршнем, который хозяин взял на замену, менять не будем. Пусть его смажут и до лучших времен. Это что такое это ремонт? Ну, следующий, не знаю, наверное, выложу это видео. Следующее видео вот такая вот бензопила. Вот такая вот бензопила. Это я прикрыл номер телефона хозяина. Урал. Но Урал это как моя пила Гудлак или Витязь, то есть они все поршневая одинаковая, просто чуть-чуть корпуса разные. Вот такая вот крышка здесь, да все как обычный обычная китайская бензопила. Проблема у нее заклинил, работала и заклинил. Но это будет следующее видео. А так вот такой был ремонт по скутеру. Кому видео понравилось? Поделитесь со своими друзьями, может быть, кому-то будет полезным. Все, до следующих видео.